हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्वेल्थ पार्ट ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास के भाग बारह में आप सबका स्वागत है इन दिस वीडियो वी गंट सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन मानव विकास की प्रक्रिया किस तरीके से रही है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस दैट कॉज स्पीसीज टू अराइज एडेप्ट टू द एनवायरमेंट एंड बिकम एक्सटेंट सो इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें क्लियर वे में तो हमें अपने बेसिक्स पे जाना पड़ेगा बेसिक्स जिसके अंदर डार्विन ने एक थियोरी दिया है थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहा गया है तो डार्विन ने बताया था कि नेचर के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं मीन्स इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज आते हैं तो जो भी स्पीसीस है चाहे वो प्लांट की हों चाहे वो एनिमल्स की हों अगर वो उन चेंजेस को एडप्ट कर पा रहे हैं सस्टेन कर पा रहे हैं उस इन्वायरमेंट में तो ही वो जो स्पीसीस है वो आगे जाएगी मीन्स वो जो स्पीसीस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे अदरवाइज वो जो है वहीं पे खत्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाती है अब आज के टाइम पे तो वो एनिमल्स या वो प्लांट्स इसके स्पीसीज या वो ह्यूमन्स ही सस्टेन कर पाएंगे मीन्स उनकी ही वंश आगे बढ़ पाएगी जो इस हॉट टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएंगे जो इस हॉट टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे उनका जो वंश है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तो ये कहा गया था थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तो यही जो चीज़ है ये इन्वायरमेंट के अंदर अपने अर्थ के इन्वायरमेंट के अंदर फॉलो होती है कोई भी हम स्पीसीस ले लें जितने भी स्पीसीस है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्रोसेस सो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्रोसेस मीन्स क्या तो हम एज ए ह्यूमन अपने आप को अगर देखते हैं तो हमारा जो फिजिकल अपियरेंस आज के टाइम पे जैसा है ये ऐसा ही नहीं रहा है हमेशा से पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे जो एनसिस्टर्स थे जो ह्यूमन्स थे पहले के टाइम पे वो एप लाइक थे मीन्स वो किस तरीके से दिखते थे तो जिस तरीके से बंदर दिखते थे उस तरीके से ही उनका जो फिजिकल अपेयरेंस था वो था बट आज के टाइम पर हम देखें अपने आप को तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है हम अगर अपने आप को एप्स के साथ कंपेरिजन करें तो फिजिकल अपेयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है तो ये चेंज कैसे हुआ तो ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हुआ है जिसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा जाता है जितने भी एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन्स हैं जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं उनको अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या हो रहा है तो एक ही स्पीसीस के जब दो एडल्ट एक मेल एंड एक फीमेल जब मिलते हैं एंड वेन दे मेट विद ईच अदर देन वो फिर जन्म देते हैं एक ऑफ स्प्रिंग को एक बच्चे को और ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये जो बच्चा है ये भी कैपेबल है दैट ही कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस आफ्टर सर्टन एज मीन्स जब वो एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट कंडीशन में पहुँचने के बाद वो जो ऑफ स्प्रिंग है वो खुद इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है सो so, इस तरीके से ये जो लाइफ प्रोसेस है इस धरती पे चलती आ रही है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है तो फीमेल जो है वो एक प्रोवाइड करती है एंड जो मेल है वो स्पम प्रोवाइड कर रहा है सो so, जो फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स एग एंड स्पम जो मिलते हैं तो बनता है जाइगोड फिर जाइगोड फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद फिर जो बेबी है वो पूरी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट करता है एंड फिर बच्चे का जन्म होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है तो दो एडल्ट एक मेल एंड एक फीमेल मिल रहे हैं उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा उसके बाद फिर एक बच्चे का जन्म होगा तो इस तरीके से लाइफ प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो चलता आ रहा है धरती पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के स्पीसीस को फाइंड किया है और हर एक चीज़ के स्पीसीस को उन्होंने एक पर्टिकुलर नेमिंग दी है और उन्होंने जो नेमिंग दिया है साइंटिफिक नेमिंग जो दिया है वो दो पार्ट में दिया है फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस तो होमोसेपियंस जो नाम है वो ह्यूमंस को दिया गया है तो होमोसेपियंस अगर नाम दिया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा तो इसका एक महत्व है होमो जो है वर्ड ये जो पहला वर्ड है होमो इस ये रिप्रजेंट करता है जेनस सो so, हर एक चीज़ की नेमिंग की गई है तो वो दो पार्ट में ही नेमिंग की गई है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ओनियन मीन्स प्याज प्याज का जो नाम करण किया गया है साइंटिफिक वे में तो प्याज को ओनियन को साइंटिफिक नेम दिया गया है एलियम सेपा 
सो so, एलियम जो है वहाँ पे जेनस रिप्रेजेंट करता है ओनियन का सो so, इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने हर एक चीज़ का साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड किया अब ये साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने से फ़ायदा क्या है सो so, अगर हम इंडिया में ही देखें तो आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो आप ओनियन को कांदा कह रहे हैं बट आप नॉर्थ में चले जाएँ एंड आप कहें कि भाई कांदा दे दो देन वहाँ पर जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही चीज को हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं सो वर्ल्ड वाइड ये यूनिफॉर्मिटी बना के रखने के लिए किसी एक चीज का एक ही नाम रहे इस चीज की यूनिफॉर्मिटी बना के रखने के लिए साइंटिफिक नेमिंग जो है की गई है सो so, अगर आप ओनियन को एलम सेपा के नाम से जान रहे हैं इंडिया में एंड कोई अदर पर्सन है अमेरिका में या चाइना में उसको भी पता है कि ओनियन का साइंटिफिक नेमिंग जो है वो एलियम सेपा है तो अगर आप चाइना में या अमेरिका में जाके कहते हैं कि भाई मेरे को एलियम सेपा दे दो एंड उसको पता है कि एलियम सेपा जो है साइंटिफिक नेम है ओनियन का तो वो आपको ओनियन ही देगा वो आपको पोटैटो नहीं देगा तो इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखी जाती है ताकि किसी को भी पूरी दुनिया में जो है प्रॉब्लम ना हो क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह रिसर्च के कामों से मूव हो रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो साइंटिस्ट है एक देश से दूसरे देश में पहुँच रहे तो पहले वो वहाँ का लैंग्वेज सीखे हर एक चीज़ों का नाम सीखे उसके बाद ही वो कर सकता है इसलिए साइंटिफिक नेमिंग जो है रखी गई है अब आते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस होता कैसे है इसके लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का एंड जब चीज़ें अंदर से चेंज होना स्टार्ट होती है तो यही चीज़ें जो हैं यही जो चेंजेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं पेरेंट्स से ऑफ को तो इस तरीके से ये जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो हम अगर एग्जांपल के रूप में लेना चाहें तो मान लिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई अर्थ के ऊपर सो so, जो ह्यूमन स्पीसीस या जो प्लांट स्पीसीस या एनिमल स्पीसीस इस गर्मी को सह सह पाएंगे सहन कर पाएंगे उन्हीं की जो वंश है वो आगे बढ़ पाएगी और जो सहन नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे वो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उनकी जो वंश है यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी सो so, जो भी ह्यूमन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इस चीज़ को सस्टेन कर पाए हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए तो वो कैसे सस्टेन कर पाए बिकॉज उस उनके शरीर के अंदर चेंजेस स्टार्ट होंगी जेनेटिक चेंजेस जो हैं मटेरियल जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट होगा एंड जब वो कैपेबल हो जाएंगे पूरी तरीके से एडेप्ट कर लेंगे इस एनवायरनमेंट को तो वो सस्टेन कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में एंड इस तरीके से वो सरवाइव कर पाएंगे जैसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ये भी थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन के अंदर ही आता है तो इस तरीके से हमने क्या किया जो फिटेस्ट था जो इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर पाया एनवायरमेंट को एडेप्ट कर पाया वो सर्वाइव कर रहा है तो जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो फिर क्या होंगी आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी एंड इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है सो so, ये जो जीन्स हैं ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं तो ये जो जीन्स हैं ये बहुत ही तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा पेरेंट्स के हिसाब से बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो लंबे हाइट के होंगे या छोटी हाइट के होंगे उनका हेयर का कलर क्या होगा हेयर कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा आंखों का कलर क्या होगा ये सारी जो चीज़ें हैं ये जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है जो जेनेटिक मटेरियल हैं जो क्रोमोजोम्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करती हैं क्योंकि एक वंश से दूसरे वंश में ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक को कैरी फॉरवर्ड करता है सो so, इस चीज़ को अगर हम और डिटेल में समझना चाहें देन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस ह्यूमंस के अंदर 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिसमें से 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हमें फादर से मिलता है एंड 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हमें मिला है मदर से तो जो भी एक इंडिविजुअल है जो भी एक ह्यूमन है एक्चुअली में उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिवाइड किया जाए तो 50 परसेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिले हैं उसको फादर से एंड 50 परसेंट मिले हैं उसको मदर से तो ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं बिकॉज 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें फादर के थ्रू मिले हैं एंड 23 जो क्रोमोजोम्स हैं वो हमें मदर के थ्रू मिले हैं इसीलिए जो ऑफ आते हैं उनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं तो इस तरीके से ये ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ता रहता है एंड ये जेनेटिक मटीरियल जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 
ट्रांसफर होता है मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है सो ओवर टाइम जेनेटिक चेंजेस कैन अल्टर स्पीसीज ओवरऑल ऑफ ओवरऑल वे ऑफ लाइफ सच एज वट इट इट्स हाउ इट ग्रोज एंड वेयर इट कैन लिव सो अगर हम ग्रेजुअली देखें तो ये जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं अगर हम लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में अगर इसको हम कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि पूरे स्पीसीज के अंदर ये चेंज आ जाती है सो so, धीरे धीरे क्या हो रहा है चेंजेस आ रहे हैं मॉडिफिकेशन आ रहे हैं एक स्पीसीज के अंदर फिर कुछ सालों के बाद अगर हम देखें तो वो पूरा जो स्पीसीज है वो भी चेंज पाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने हाथों को यूज़ नहीं कर रहा है सो so, बहुत सालों तक अगर वो अपने हाथों को यूज़ ना करे सो so, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होता जाएगा एंड क्योंकि वो अपने हाथों को यूज़ नहीं कर रहा है सो so, उसका जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा दैट हाँ इस हाथ को इस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सो so, इसका कोई यूज़ नहीं है तो धीरे धीरे वो जो बॉडी ऑर्गन है वो डिटोरॉट हो जाएगा वो जो है काम करना बंद करेगा एंड कुछ सालों के बाद कुछ हज़ार सालों के बाद हम देखेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका वो पार्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इस तरीके से ये जो जेनेटिक चेंजेस हैं ये कैरी फॉरवर्ड होंगी एक वंश से दूसरे वंश में सो ह्यूमन एवोल्यूशन टुक प्लेस एज न्यू जेनेटिक वेरिएशन इन अर्ली एंसेस्टर पॉपुलेशंस फेवर्ड न्यू एबिलिटीज टू एडप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सो अर्ट द ह्यूमन वे ऑफ लाइफ एंड यही चीज़ें जो हैं ह्यूमन्स के साथ हुआ है पहले के टाइम पर जो चीज़ें थी मीन्स पहले जो ह्यूमन जैसे दिखते थे जैसे चलते थे वैसे है नहीं हम आगे देखेंगे कि होमोहेबलिस जो थे वो थोड़ा झुक के चलते थे बट होमो इरेक्टस जो थे वो टोटली सीधे हो चुके थे वो झुक के नहीं चलते थे उन्होंने हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना जो है शुरू कर दिया था जहाँ कि होमो हेबलिस जो हैं वो हाथों को यूज़ कर पा रहे थे बट उतने अच्छे तरीके से नहीं यूज़ कर पा रहे थे जितने अच्छे तरीके से होमो इरेक्टस जो हैं वो यूज़ कर पा रहे थे सो so, अगर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन की बात करें तो वो होता है होमोहेबलिस तो होमोहेबलिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जो पाए जाते थे ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में डेढ़ से दो मिलियन साल पहले सो so, ये जो होमो हेबलिस थे इसका मतलब क्या था ये नेमिंग जो दी गई है इसका क्या मतलब था तो होमो हेबलिस का मतलब होता है हैंड और स्किलफुल मैन वो इंसान जो अपने हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करता है एंड अपने हाथों को यूज़ करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं बना रहा था डिस्कवर कर रहा था इन्वेंट कर रहा था सो होमो हेबलिस जो है वो ह्यूमन सभ्यता के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते क्योंकि यहाँ से इंसानों ने अपने हाथों को यूज़ करना शुरू किया था और अपने हाथों को यूज करना शुरू किया था इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में हम अब अपने हाथों को चलने के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी एप लाइक थे तो वो पैरों और हाथों का यूज़ करते थे चलने के लिए बट जब हम होमो हेबलिस फेज में पहुँचे तब हम पैरों पे चल रहे थे और अपने हाथों को हमने फ्री किया और हाथों से हम डिफरेंट जो हैं काम कर रहे थे द फर्स्ट रियल ह्यूमन ब्रोक स्टोन और यही होमो हेबलिस जो थे उन्होंने पत्थर तोड़ना स्टार्ट किया पत्थर तोड़ने के बाद उन्हीं पत्थरों को यूज़ करके उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किया तो ये स्किलफुल मैन कहलाए फिर ये जो होमो हेबलिस थे इनका अगर ब्रेन के इसका मेजरमेंट देखा जाए तो ये वैरी करता था 500 हंड्रेड से लेके 700 हंड्रेड तक तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंपेरिजन पूछा जा सकता है कि होमो हेबलिस होमो हेरेक्टस होमोसेपियंस एंड होमोसेपियंस सेपियंस इनमें से किन का ब्रेन के इसका जो मेजरमेंट था वो सबसे ज़्यादा था या सबसे कम था इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो so, जो होमो हेबलिस थे उनका जो ब्रेन केस था उसका मेजरमेंट था 500 से लेके 700 सीसी का देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर उसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस तो होमो इरेक्टस जो है वो 1.6 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे एंड होमो इरेक्टस का मतलब होता है वो इंसान जो पूरी तरीके से सीधा खड़ा होने में कैपेबल हो पाया था सो होमो हेबलिस के अंदर हम चल पा रहे थे अपने दोनों पैरों को यूज कर रहे थे बट उ, आ, हम पूरी तरीके से सीधे होकर नहीं चल पा रहे थे हम थोड़े से झुके हुए रहते थे बट जब हम होमो इरेक्टस फेज में पहुंचे तब हमारी जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो गई एंड हमारी बैकबोन जो है वो हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेट रख पाने में कैपेबल हो पा रही थी प्लस हमारे जो पैर थे वो हमारी बॉडी के पूरे लोड को सहन कर पा रहे थे कैपेबल हो गए थे कि वो हमारी पूरी बॉडी के लोड को कैरी कर पाए तो ये होमो इरेक्टस का फेज था जहाँ पे ह्यूमन जो हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो चुके हैं सो so ये कुछ स्किल्स हैं 
जो पाए गए हैं जो अलग अलग सभ्यताएं थी ह्यूमन uh, एवोल्यूशन के अंदर जो स्टेजेस थे उसके अंदर हमारे पूर्वज किस फेज में कैसे दिखते होंगे वो इन्हीं स्कल्स के थ्रू हम पता लगा पाए हैं और पता लगा सकते हैं सो so, ये होमो इरेक्टस का स्कल है एंड ये है होमोसेपियंस होमोसेपियंस मीन्स हमसे जो पहले जो पूर्वज थे वो होमोसेपियंस थे हम जो अभी मॉडर्न टाइम में लोग हैं ह्यूमंस हैं उन्हें होमोसेपियन सेपियन कहा जाता है तो होमोसेपियन सेपियन जो हैं वो एडवांस वर्जन है होमोसेपियंस के सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होमो इरेक्टस का स्कल का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था एंड होमोसेपियन का स्ट्रक्चर जो है स्कल का वो किस तरीके से एंड होमोसेपियन का जो स्कल का स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट सेम है होमो सेपियन सेपियन के स्कल के स्ट्रक्चर से तो ये जो चीज़ें हैं ये इवॉल्व हुई थी ये ट्रांसफॉर्म हुई थी और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं तो ये जो चीज़ें हुई हैं ओवरनाइट नहीं हुई इन चीज़ों को होने के लिए बहुत ही टाइम लगा है एंड ये इन चीज़ों को होने के लिए बहुत सारे जेनेटिक चीज़ें जो हैं वो भी चेंज हुई है इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है सराउंडिंग भी चेंज हुआ है उसी अनुसार जो ह्यूमन है वो चेंज होता गया तो वो ह्यूमन ही सस्टेन कर पाया जो चेंज को सस्टेन नहीं कर पाए वो फिर वहीं पर एक्सटेंट हो गए सो so, होमो इरेक्टस जो है उनका ब्रेन का जो ब्रेन केस का जो साइज था वो पाया गया इन द रेंज ऑफ 800 टू 1200 हंड्रेड ठीक है हमने क्या देखा था होमो हेबलिस का जो ब्रेन केस का मेजरमेंट था वो था 500 टू 700 बट होमो इरेक्टस का जो ब्रेन केस का साइज था वो 800 टू 1200 हंड्रेड का था सो so, ये जो होमो इरेक्टस थे वो थोड़े से एडवांस थे एज कम्पेयर टू होमो हेबलिस सो ये होमो इरेक्टस जो टूल्स बना रहे थे ये भी स्टोन के टूल्स यूज कर रहे थे बट थोड़े एडवांस वर्जन के ये टूल्स थे फॉर एग्जांपल ये एरो बनाना सीखे मीन्स तीर इन्होंने बनाना सीखा तो तीर के आगे में पॉइंटेड जो स्टोन होते थे उसको ये बांध दे देते ताकि शिकार ये इजली से कर सके आसानी से कर सके सो so, ये कुछ एडवांस वर्जन थे फिर जो हाथ वाली कुड़ाली पाई गई होमो इरेक्टस के टाइम की वो भी थोड़ा एडवांस था वो भी ज़्यादा ही कैपेबल था मीन चीज़ों को काट पाने में एज कम्पेयर टू जो हैंड एक्सेस पाए गए होमो हेबलिस के टाइम पे सो होमो इरेक्टस जो हैं उनका एक और सिग्निफिकेंस है होमो इरेक्टस जो हैं बोला जाता है कि उन्होंने ही डिस्कवर किया फायर को आग का खोज जो है वो किया होमो इरेक्टस ने एंड आग का खोज करने के बाद उन्होंने आग को यूज किया अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए प्लस अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए सो ह्यूमो होमो इरेक्टस जो है उन्होंने डिस्कवर किया फायर को ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा देन थर्ड जो स्टेप है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर उसे हम कहते हैं होमोसेपियंस होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन मीन्स चलाक व्यक्ति चलाक इंसान सो होमोसेपियंस जो हैं उनको वाइज मैन कहा जाता है एंड यहीं से हम इवॉल्व हुए हैं मीन्स मॉडर्न मैन जो मॉडर्न मैन जो भी है वो इवॉल्व हुआ है होमोसेपियंस से सो होमोसेपियंस का ब्रेन केस का मेजरमेंट जब लिया गया तो पाया गया कि होमोसेपियंस का जो ब्रेन केस का मेजरमेंट था वो वेरी कर रहा था 1200 से लेके 1800 सीसी तक फिर आज के टाइम पे फुल फ्लेज जो मॉडर्न मैन है उसे हम कहते हैं होमोसेपियन सेपियंस एंड ये कहाँ पे पाया जाता था तो ये स्टार्ट uh, हुआ था पूरी तरीके से डेवलप होना साउदर्न अफ्रीका में जो पाया जाता था लेट स्टोन एज में जिसे हम अपर पेलियोलेथिक पीरियड भी कहते हैं इसके बारे में हम आने वाले वीडियो सीरीज में देखेंगे डिटेल में सो होमोसेपियन सेपियन जो पाए गए उनका ब्रेन केस का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक था सो उनका ब्रेन केस का मेजरमेंट जो था वो वेरी कर रहा था ट्वेल्व से ले कर क्यूबिक सेंटीमीटर तक मीन्स 1200 से लेके 2000 सीसी तक वेरी कर रहा था तो अब यहाँ पे ही कंपेयर कर सकते हैं कि होमो सेपियंस जो थे उनका मैक्सिमम जो ब्रेन केस का मेजरमेंट था दैट वाज 1800 बट जो होमो सेपियंस सेपियंस थे वहाँ पे 200 सीसी का इंक्रीमेंट हो गया था सो so, ये जो इंक्रीमेंट हुए ये जो चेंजेस हुए इसकी वजह से ही ये जो मॉडर्न ह्यूमन है ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पा रहा है ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को समझ पा रहा है एंड चेंजेस कर पा रहा है मॉडिफाई कर पा रहा है सराउंडिंग को अब हम नेचर के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना हम पहले डिपेंडेंट थे अभी हम नेचर को ही मैनुपलेट करने की क्षमता रखते हैं नेचर को ही हम चेंज कर पाने की क्षमता रखते हैं फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर हम बहुत ही माइनस वाले टेम्परेचर में भी 
ज़िंदगी जो है सस्टेन कर पा रहे हैं तो क्यों सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो हैं वो बना लिए हैं जिससे हम वो टेम्परेचर कंट्रोल करके रख सकें ताकि हमारी जो बॉडी है वो वहाँ पर अच्छे से काम कर सके तो ये मॉडिफिकेशन जो हैं ये होते आए हैं बहुत हज़ार सालों से सो ये होमोहेबलिस स्कल का पार्ट पाया गया इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो जॉ पोर्शन है वो स्मॉलर है देन दोनों पैरों को यू यूज़ करते थे चलने के लिए पाए गए अफ्रीका में अंतनजानिया में मीट ईटर्स थे ये कोई लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलते थे जस्ट साइन लैंग्वेज होता होगा बट जो हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से उस तरीके से लैंग्वेज नहीं यूज़ करते थे फिर हैंड एग जो है वो पाया गया एंड स्टोन के टूल्स ये यूज़ करते थे एंड इनका जो थम था इसे ओपोसिबल थम कहा गया अब ओपोसेबल थम का मतलब क्या होता है तो ओपोसेबल थम का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने थम से अपने चारों फिंगर्स को टच कर पाए उसे ही ओपोसेबल थम कहते हैं सो ह्यूमन का जो फंग थम है वो ओपोसेबल थम कहलाता है इसी तरीके से अगर हम चैम्पैनजी गोरिला का भी अगर हम थम देखें तो वो भी अपने थम से अपने बाकी के चार फिंगर्स को आराम से टच कर सकते हैं सो होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस जो है कुछ इस तरीके से उनका स्कल दिखता था सो so, ये आ, सीधे होके चलते थे ब्रेन केस जो था वो थोड़ा सा बड़ा था एज कम्पेयर टू होमो हेबलिस ये भी दोनों पैरों को यूज़ करते थे हाथों को यूज़ करना बंद कर दिया था चलने के लिए इन्होंने एंड हाथों से ये डिफरेंट वर्क कर रहे थे अलग अलग काम कर रहे थे ये अफ्रीका एशिया यूरोप में पाए गए ये भी मीट ईटर थे ये भी कोई भाषा नहीं बोलते थे कोई लैंग्वेज नहीं था टूल्स जो थे ये एडवांस वर्जन के थे एज कम्पेयर टू टूल्स जो पाए गए होमो हेबलिस के टाइम पे देन हम अगर आगे देखें तो ये होमो इरेक्टर्स जो हैं इन्होंने ही पहली बार खोज की आग की और आग को यूज़ किया ह्यूमन सभ्यता के अंदर फिर ये माइग्रेटेड माइग्रेटेड लाइफ जीते थे मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे ये माइग्रेट करते रहते थे एंड ये गुफाओं में भी रहना शुरू कर दिया था इन्होंने सो so, अब देखते हैं अर्ली मैन इन इंडिया अर्ली मैन इन इंडिया मीन्स ये जो हमारे पूर्वज थे उनके अवशेष इंडिया में कहाँ पाए गए सो इंडियन सब में बहुत जगह पर नहीं बट कुछ ही जगहों पर इनके अवशेष पाए गए सम ऑफ द अर्लीस्ट स्कल फॉसल्स हैव बिन फाउंड इन शिवालिक हिल्स शिवालिक हिल्स में ये जो फॉसल्स हैं ये पाए गए हैं तो शिवालिक हिल्स कहाँ से कहाँ तक है तो ये इंडिया से लेके पाकिस्तान तक कवर अप करता है तो शिवालिक हिल्स जो है ये इधर से स्टार्ट होते हैं एंड ये इस तरीके से पाकिस्तान तक ट्रैवल करते हैं तो शिवालिक हिल्स जो हैं ये माउंटेन रेंज है आउटर हिमालयज में शिवालिक हिल्स को शिवालिक रेंज के नाम से या आउटर हिमालयज के नाम से भी जाना जाता है द स्कल्स अपियर इन पोतवार प्लेटो इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान एरिया में जो पंजाब है वहाँ पे पोतवार जो प्लेटू है वहाँ पे ये जो स्कल्स हैं ये पाए गए मीन्स हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये जो हम होमोहेबलिस इरेक्टर्स होमोसेपियंस जो पढ़ रहे हैं इसी टाइप के कुछ स्कल्स जो हैं वो पाए गए फॉसल जो हैं वो पाए गए थे पोतवार प्लेटू में पोतवार प्लेटू कहाँ है तो वो है पंजाब के पंजाब एरिया में कौन सा पंजाब तो इंडिया वाला पंजाब नहीं पाकिस्तान वाला पंजाब सो ये जो स्कल पाए गए ये जो फॉसल्स पाए गए इनका नाम दिया गया रामापितिकस एंड शिवापितिकस सो ये जो फॉसल पाए गए हैं रामापितिकस ये डिस्कवर किए गए नॉर्थ इंडिया में एंड ईस्टर्न अफ्रीका में 1932 के स्टार्टिंग में सो so, इसको डिस्कवर किसने किया तो इसको डिस्कवर किया जी ई e. लेविस ने नाइनटीन में शिवालिक हिल्स रेंज में इंडिया में सो so, ये जो थे रमापितिकस ये भी एप लाइक क्रिएचर थे मीन्स इनका जो अपीयरेंस था वो भी कैसा था तो वो भी एप्स की तरह था बंदरों की तरह था एंड हमने माना कि शायद यही हमारे पॉसिबल एंसेस्टर्स थे एंड हमने क्यों मानना शुरू किया कि यही हमारे पॉसिबल एंसेस्टर रहे होंगे क्योंकि इनका जो जॉ का कंस्ट्रक्शन था कंस्ट्रक्शन था जो डेंटल कैरेक्टरिस्टिक थी वो नियर अबाउट सेम थी जो ह्यूमन्स के अंदर पाई जाती है तो इस तरीके से हमने एक अनुमान लगाया कि जो रामापिथिकस थे वो भी एप लाइक थे एंड वही हमारे एंसेस्टर रहे होंगे ये जो जेनेटिक जेनेटिक नेम दिया गया रामापितिकस इसका मतलब होता है रामाज एप रामाज एप मीन्स राम के बंदर तो हमने इस चीज को राम के साथ जोड़ दिया राम जो एक हीरो है 
रामायणा के अंदर सो so, जो भगवान को हम मानते हैं उन्हीं भगवान से हमने चीज़ों को जोड़ना जो है शुरू कर दिया था सो so, हमने रामापिथिकस नाम क्यों दिया तो हमने रामापिथिकस नाम दिया जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट ये जो थे ये एप लाइक थे मीन्स बंदरों की तरह दिखते थे तो हमने बोल दिया कि ये राम के बंदर हैं ठीक है फिर जो डॉक्टर लेविस थे उन्होंने इस चीज़ को जो नेमिंग दिया वो था शॉर्ट नाउंटेड इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका नोज जो है प्रोजेक्टेड है जिस तरीके से जो ह्यूमन है उसका जो नोज है नोज प्रोजेक्शन है जॉ जो है वो भी प्रोजेक्टेड है तो ये जो नाम है ये दिया गया लेविस के द्वारा बट और क्या नाम दिया गया तो वो नाम दिया गया रामापिथिकस देन शिवापिथिकस ब्रह्मापिथिकस तो ये रामापिथिकस जो है इस तरीके से इस तरीके के होंगे इस तरीके से दिखते होंगे ये अनुमान लगाया गया देन शिवापिथिकस शिवापिथिकस मीन्स शिवाज एप जिस तरीके से हमने देखा रामापिथिकस मीन्स राम के बंदर उसी तरीके से शिवापिथिकस मीन्स शिव के बंदर तो हमने जो भी फॉसल्स हमें मिले उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आए तो हमने एक जो एक टाइप के जो फॉसल थे उसको हमने रामापिथिकस कह दिया दूसरे टाइप के जो फॉसल थे मीन्स थोड़ा वेरिएशन था उसको हमने शिवापिथिकस कह दिया तो शिवापिथिकस जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुके थे रामापेथिकस भी एक्सटेंड हो चुके हैं सो अर्ली जो डिस्कवरीज थी उसके मुताबिक जो दो नाम दिए गए वो दिए गए रामापिथिकस ब्रह्मापिथिकस एंड तीसरा जो नाम है वो शिवापिथिकस तो रामापिथिकस मीन्स रामाज एप राम के मंदिर ब्रह्मापिथिकस मीन्स ब्रह्मा के एप एंड शिवापिथिकस मीन्स शिवा के एप सो फर्स्ट इनकम्प्लीट जो स्पेसिमेन था शिवापिथिकस का वो पाया गया नॉर्दर्न इंडिया में लेट नाइनटीन सेंचुरी में ओके फर्स्ट इनकम्प्लीट स्पेसिमेन जो है शिवापितिकस का वो पाया गया नाइनटीन सेंचुरी में लेट नाइनटीन सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया में फिर कंप्लीट जो स्पेसिमेन है रामापिथिकस का वो पाया गया नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में एंड ये जो थे ये उतना ज़्यादा ह्यूमंस की तरह नहीं दिखते थे जैसा हमने सोचा था मीन्स ह्यूमन की तरह थे बट उतना ज़्यादा नहीं थे जितना हमने सोच रखा था इट इज Also possible that fossils assigned to Ramapithecus belong to the female form of Shivapithecus. ये जो Ramapithecus थे जिनको बोला गया कि ये female version हो सकते हैं and Shivapithecus को male version जो है वो कहा गया तो अगर पूछा गया कि Ramapithecus male में था या female में था तो वो female consider किए जाते थे So आज के video में इतना ही मिलेंगे हम अगले video में Till then take care. Bye bye. Thank you.